எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் கேரளா ஸ்பெஷல் அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு மாம்பழ புளிசேரி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு ஆறு ருமானி மாம்பழம் எடுத்திருக்கேன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் கொஞ்சம் வெள்ளம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கு தயிர் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு தேங்காய் வரமிளகா ஒரு அஞ்சாறு வெந்தியம் கடுகு கருவேப்பில் தேங்காய் எண்ணெய் இந்த மாம்பழம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால நான் கட் பண்ணுறேங்க இல்லைன்னா நம்ம அப்படியே போடலாம் இது இது வந்து குட்டி குட்டியாக கிடைக்கும் மாம்பழம் குட்டி குட்டியாக கிடச்சதுன்னா அந்த தோலை எடுத்துட்டு அந்த மாங்காய் மாம்பழத்தை வந்து அப்படியே போடலாம் இது அப்படியே போட்டுருங்க இதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஒன்று ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி நம்ம மாம்பழத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஊற்றிக்கலாம் இது வேகணும் கேஸ் பற்ற வச்சு இப்போ நம்ம இது இதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதாங்க இப்போ இது மூடி நல்லா வேகட்டும் மாம்பழம் வந்து நல்லா வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் அந்த மாம்பழம் வெந்துட்டுருக்கு அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து மசாலா ரெடி பண்ணலாம் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா பாருங்கள் ஒரு மூணு வர மிளகா போட்டிருக்கேன் நான் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இந்த தேங்காய் ஒரு தேங்காய் எடுத்துருக்கேங்க நான் இது நல்ல நைஸாக அரைக்கணுங்க வெண்ணெய் மாதிரி அரைக்கணும் ஜீரகம் ரெண்டு கருவேப்பிலை இப்போ நான் இதை வந்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரேன் பாருங்கள் நல்லா இந்த மாம்பழம் நல்லா வெந்திருக்கு காரம் வந்து தேவைக்கு நம்ம அதை தேங்காயில் வந்து மூணு மிளகா சேர்த்துருக்கேன் நான் கொஞ்சமாக போட்டுங்க மிளகாத்தூள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அடுத்தது உப்பு போடலாம் இப்போ இந்த வெள்ளம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த வெள்ளம் இப்போ வந்து அந்த தேங்காய் ஜீரகம் எல்லாம் அரைச்சி நைஸாக அரைக்கணுங்க நைஸாக அரைச்சி கொண்டு வந்துருக்கேன் பாருங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ மாம்பழம் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தேங்காய் தேங்காய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் வேணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் கேரளா ட்ரெடிஷ்னல் ரொம்ப ஃபேமஸான டிஷ்ஷுங்க இது இப்போ நம்ம தயிர் சேர்க்கலாம் பாருங்கள் இது வந்து புளி இருக்கணுங்க கொஞ்சம் புளிப்பான தயிர் தான் இதுக்கு ஊற்றணும் நீங்கள் புளி இல்லாத ஃப்ரெஷ் தயிர் ஊற்றுனீங்கன்னா நல்லாவே இருக்காது கொஞ்சம் புளிப்பு வேணும் தாங்க என்னுடைய கன்சிஸ்டன்சி தண்ணி வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது அதுதான் கரெக்டு ரொம்ப டேஸ்டியான டிஷ்ஷுங்க பிள்ளைங்க எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோதாங்க இது ஒரு சின்ன கொதி வரட்டும் ஒரு கொதி வந்ததும் நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணி இந்த பக்கம் தாளிக்கலாம் பாருங்கள் கொதி வறுத்து பாருங்கள் இப்போ லைட்டாக அப்படி கிளறி வச்சுருங்க பாருங்கள் கேஸ் பற்ற வச்சு பேன் வச்சுருக்கேன் நான் தேங்காய் எண்ணெய் பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இந்த தேங்காய் எண்ணெய் தான் அங்கே தாளிக்கணும் அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் வரும் இந்த மாம்பழ புளிசேரிக்கு வந்து இந்த தாளிப்பு தான் மெயின் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு கடுகு நான் இந்த பக்கம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் மாம்பழ குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த கொதி வரும்போது ரெண்டே ரெண்டு கொதி தான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நான் பாருங்கள் கடுகு வெடித்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த வெந்தயத்தை போடலாம் ஸ்லோ பண்ணிவிடுங்க கடுகு வெடிச்சு தான் ஸ்லோ பண்ணிவிடுங்க ஸ்லோ பண்ணிட்டேன் கருவேப்பில் இந்த வரமிளகா அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அந்த வெந்தயத்தோட வாசனை கம கமகமான வாசனை வருது அவ்வளோதாங்க மாம்பழ புளிசேரி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க கேரளா டிஷ்ஷஸ் வந்து கேரளாவில் ரெசிபியில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டிஷ்ஷு நீங்களும் இதே மாதிரி இதே மாடலில் பண்ணி பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்